ప్రేక్షకు నమస్కారాలు మనీ డాక్టర్ విశేష కార్యక్రమానికి మీకు అందరికి స్వాగతం నేను మీ పరమేష్ చాలామంది నన్ను కూడా అప్రోచ్ అవుతుంటారు సార్ ఈ రీఫండబుల్ టర్మ్ ఇన్స్ అడ్వైజబులా అంటే ఈ రిటర్న్ ఆన్ ప్రీమియం అంటే మనం ఆ ప్రీమియం అనేది మనకు రిటర్న్ వస్తుంది అనమాట రిటర్న్ ఆన్ రిటర్న్ ఆన్ పర్చేసింగ్ పాలసీ ఇది అడ్వైజబులా లేకుంటే ప్యూర్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇది అడ్వైజబుల్ అనేసి చాలామంది అని అడుగుతుంటారు అనమాట ఇవాళ నేను మీకు రీఫండబుల్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి అలాగే నాన్ రీఫండబుల్ టర్మ్స్ గురించి మీకు ఆ డిఫరెన్స్ తెలియజేయకుంటున్నాను అది ఎలా వరకు మీకు తెలియజేస్తాను సో దట్ మీరే డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నార్మల్గా మీకు ఐడియా ఉంది కదండి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఇది ఒక ప్యూర్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఈ పాలసీ తీసుకున్న పీరియడ్లో మనకు ఏదైనా మనం ఏదైనా డెత్ అయినప్పుడు మన ఫ్యామిలీకి అమౌంట్ అనేది వెళ్తుంది అనమాట నార్మల్గా ఫ్యామిలీలో అర్నింగ్ పర్సన్కి ఏదైనా అయినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి రెండు రకాల లాస్ ఉంటుంది ఒకటి ఫైనాన్షియల్ లాస్ రెండవది ఎమోషనల్ లాస్ ఎమోషనల్ లాస్ ఎవరు రీప్లేస్ చేయాలన్నమాట బట్ ఫైనాన్షియల్ లాస్ అనేది మనం ఇలాంటి ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా రీప్లేస్మెంట్ చేయొచ్చు దీనికోసము ప్రతి ఒక్కరూ ఈ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలన్నమాట ఇంతో మనకి మెయిన్గా రెండు ఆప్షన్ ఉంది ఒకటి రీఫండబుల్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ రెండవది నాన్ రీఫండబుల్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ సో రీఫండబుల్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ పర్సన్ అప్ టు సిక్స్టీ లేకుంటే అప్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లాన్ చేస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక వన్ క్రో రూపీస్ కవరేజ్ కోసం ప్రీమియం కడుతూ ఉంటారు అనమాట ఇన్ కేస్ ఈ రీఫండబుల్ టర్మ్ ఇన్స్ పాలసీలో బిఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆ పర్సన్ డెత్ కానప్పుడు సో ఆ పర్సన్కి సిక్స్టీ ఫైవ్ తర్వాత ఎంతైతే ప్రీమియం కట్టారో ఈ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టైంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ కట్టారు సో నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి క్లోజ్ టు ఆ సెవెంటీ ఆ సెవెన్ లాక్ రూపీస్ అనేది రీఫండ్ అవుతుంది అనమాట ఇది రీఫండబుల్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎటువంటి బోనస్ ఉండదు ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఓన్లీ కట్ ఇన్ డే ప్రీమియం మాత్రమే రీఫండ్ వస్తుంది అనమాట దీన్ని రీఫండబుల్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటాను నార్మ ఇది నాన్ రీఫండబుల్ అంటే మనం కట్ ఇండే అమౌంట్ రిటర్న్ రాదనమాట ఇన్ కేస్ ఆ పాలసీ తీసుకున్న పర్సన్ డెత్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఆ పర్సన్ వాళ్ళ నామినీ అమౌంట్ వస్తుంది ఇన్ కేస్ ఆ తీసుకున్న పేరులో ఆ పర్సన్ డెత్ కాకపోతే కట్ ఇండే అమౌంట్ కూడా రిటర్న్ రాదనమాట దీన్ని నాన్ రీఫండబుల్ టర్మ్ ఇన్స్ అంటాము సో అందరూ ఇప్పుడు గమన ఇప్పుడు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు రీఫండబులే బెస్ట్ ఆప్షన్ అనేసి కాదండి ఎందుకంటే కంపేర్ టు ఈ నాన్ రీఫండబుల్ రీఫండబుల్ టర్మ్ ఇన్సెస్లో ప్రీమియం అనేది ఆల్మోస్ట్ డబుల్ దానికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట నార్మల్గా ఒక ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఇయర్స్ పర్సన్కి ఇప్పుడు నా ఏజ్కి ఒక వన్ సిఆర్ కవర్ అనుకోండి క్లోజ్ టు ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ నుండి లెవెన్ థౌసండ్ అక్కడ ఉంటుంది అనమాట బెస్ట్ కంపెనీలో ఒక టాప్ కంపెనీలో వేరు కంపెనీ క్లెయిమ్స్ ఎట్ మీద వచ్చేసి ఒక నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉన్నప్పుడు అలాంటి కంపెనీలో ఒక టెన్ టు లెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అవుతుంది అనమాట అప్ టు సెవెంటీ అప్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ దొరుకుతుంది అదే నా ఏజ్ వాళ్ళు ఒక ఒక ట్వంటీ నైన్ థర్టీ పర్సన్ ఈ రీఫండబుల్ టర్మ్ ఇన్స్ వెళ్ళినప్పుడు క్లోజ్ టు ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ నుండి థర్టీ దాకా అవుతుంది అనమాట చూడండి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎక్స్ట్రా క్లోజ్ టు ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ మనం ప్రీమియం కడుతున్నాము సో ఆ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ అమౌంట్ని ఈవెన్ మనము ఆర్డీలో పెట్టుకున్నా లేకుంటే మనం మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపీలో ఇన్వెస్ట్ చేసినా సో మనకి డీసెంట్గా రిటర్న్స్ వస్తుంది అనమాట బిగ్ అమౌంట్ వస్తుంది ఓన్లీ ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ పర్పస్ మాత్రమే మనము నాన్ రిఫండ్లు ప్లాన్ చేయాలి కానీ రీఫండ్లు ప్లాన్ చేయాలి కానీ నన్ను అడిగి నా ఇప్పుడు నా ఒపీనియన్ తీసుకున్నట్టే మీకు ఆల్వేస్ ఈ నాన్ రీఫండబుల్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ మీకు చాలా అడ్వైజబుల్ అనమాట ఎందుకంటే మీరు ఆర్డీ లేకుంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపీ లేకుంటే వేరే ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు మీకు అక్కడ రిటర్న్స్ వస్తుంది అనమాట అది మీరు లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీకు అది కాంపౌండ్ అవుతుంది అనమాట సో మీకు హ్యూజ్ అమౌంట్ అనేది వస్తుంది సో దానివల్ల ఆల్వేస్ మీకు ఈ నాన్ రీఫండబుల్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అడ్వైజబుల్ అయితే ఇలాంటి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునే ముందు మీరు ఎటువంటి జాగ్రత్త పాటించాలంటే మెయిన్గా ఆ కంపెనీ యొక్క క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ వచ్చి చెక్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుండి ఆ కంపెనీలో వంద మంది డెత్ క్లెయిమ్ డెత్ క్లెయిమ్ అప్లై చేస్తుంటే ఎంతమంది సెటిల్ చేశారు అది ఆల్వేస్ మోర్ దాన్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అనమాట అలాంటి బెస్ట్ కంపెనీ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి రెండోది వాళ్ళు ఏ రకాల కారణాలకి కవరేజ్ అంటే వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేయ క్లెయిమ్కు ప్రొవైడ్ క్లెయిమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ కొన్ని కంపెనీల్లో సూసైడ్ కావచ్చు లేకుంటే న్యాచురల్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్ కావచ్చు ఈవెన్ స్నేక్ బైటు ఇలా అన్ని రకాల రీజన్కి క్లెయిమ్ ఇస్తుంది అన